tiempo también de rango a grabar eh, la clase, así después la, eh, la subo. Sí, yo siempre las, las grabo. Insisto, mmm, lo, lo ideal es estar en la clase, pero a veces por un tema de conexión no se puede. Eh, y bueno, en ese caso este, las pueden ver después. ¿sí? Para hoy, no sé si Juan, por lo que deduzco, no lo, no lo hiciste, pero Rodrigo quizás sí, tenían que leer un cuento. Sí, profe. Bien. Eh, Juan, no. Rodrigo, eh, bien, lo leíste. Sí. Sí, sí. Es un cuento de Eduardo Sacheri, que dicho sea de paso, van a tener una conferencia el jueves. El jueves, sí. Sí, el justo el jueves. Yo recomiendo, obviamente, que lo que si pueden este, justo la vean. Tenemos, ¿sí? justo tenemos, ¿Eh? No sé si la vamos a poder ver, es el tema. Pero tenemos clase. Ah, pero no sé si habrá clase. Quizá no hay clases ese ah, día, se supone. Ah, sí, capaz Cuando que... hay conferencias así, de ese estilo, se suelen suspender la clase. Ah, no, no, sabía por eso. Ah, no, igual, por la duda, chequen, pero suele pasar que no hay clases si se reemplaza por la conferencia. Sí, sí, ya igual investigar unas cosas del, del escritor es... Bien. Eh, por la duda, pregunten, pero en general, las, cuando hay conferencias, se suspenden las clases y se toman la lista eh, en las conferencias. Sí, Profe, para... ¿hoy somos, somos nosotros dos, Rodrigo y yo, en la clase? Sí, Rodrigo y vos, exactamente. No, no sabes qué pasó con nosotros, chicos, ¿no? Eh, Nahuel me dijo que no llegaba, estaba y... trabajando y no llegaba, y Soledad, que es la que tengo, según tengo entendido, sigue, no sé, no me dijo nada. Eh, quizá tiene algunos problemas de conexión, no sé, pero... Sí, sí, tiene problemas con conexión a veces. Dice que no claro, te escucha. Claro, por eso. Exacto. Bien. Le dice que no me escuche, bueno, no sé si hoy será también eh, el caso o no. Eh, no creo conforme Juan me parece con la clase de dos personas, pero no importa. Es casi una... <risa> Termina siendo casi una clase particular, así que no, no hay problema. Eh, bueno, Rodrigo, ¿qué te pareció el primero el cuento? ¿Sí? Sacheri, sí. Eh, más allá de que lo, lo investigaste, es uno de los principales escritores eh, del momento. ¿sí? De Argentina ya desde hace muchos años, no solamente el momento. Sí. Hizo, por ejemplo, eh, la novela La Pregunta a sus ojos, que digo en El secreto de sus ojos. Sí, eh, la novela Papeles en el Viento, que sí, eh, también la, la esa película. ¿Sí? Más, re, más recientemente hizo eh, una novela que se llama eh, La noche de la usina, que también se hizo una película que fue La Odisea de los Giles y demás. Ah, Bien. sí, esa es. ¿Qué, exacto. ¿Qué te pareció sí. eh, la forma en la que, entre otras muchas cosas, sí. y también es un... Es Profe, un, le quería gran, agregar una cosa, que también de, después sí. la escuché por Apo también. La, la reacción lo de leíste mismo. y a su vez lo escuchaste. Sí, sí. Las dos cosas. Bien, perfecto. Sí. Eh, claro, Apo tiene muchas eh, lecturas de cuentos de, de Sacheri. ¿sí? Entre, sí. Obviamente tiene distintos escritores, pero tiene muchos cuentos de Sacheri eh, leídos. Bien, ¿y digamos, te ayudó a entenderlo o por qué fuiste sí, sí, a sí. escucharlo? No, sí, me ayudó, me ayudó a entenderlo, digamos. Porque al principio, como que el final no me cerraba bien, digamos. Sí. Y cuando después, escuché, el, después, cuando escuché a, a, a Coso Apo, lo entendí bastante más conceptual, digamos, al tema. Ok, bien. Primero, ¿qué te pareció en la forma de escritura? Si te resultó algo complejo. ¿Te gustó o no te gustó? Sí, sí, me gustó. Va, me emocioné el, el final, digamos. La parte Ajá. de los de, de la último. Bien. Como que... Sí. No, como que me emocioné y bueno, se taparon algunas lágrimas. Ah, llegó a... a sí, a sí, sí. sí. Bueno. Me, llegó, me llegó a, a este sentimiento. Bueno, está bien. ¿Cuándo lo leíste o cuando lo escuchaste? ¿O las dos veces? No, no, cuando lo leí más. Ah, ok, ok. Bien. Sí. Y el, bueno, en general... Eh, Sacheri es algo cómodo para leer, incluso para el que no tiene tanta lectura, eh, no está habituado tanto a leer, porque es fácil, digamos, sencillo de leer. Se deja leer fácil, quizás en este caso sí, el, el final era un poco sorpresivo, de alguna manera, sí. entonces quizás había que... Eh, ¿De qué se trataba el cuento, profe? Y ahora más o menos lo vamos a hablar, igual lo vas a tener que leer, obviamente. Sí. Eh, pero... Este... ¿Qué estaba diciendo? Sí, que 
Bueno, en general es sencilla la lectura y es muy amena, por eso que yo siempre les hago leer este, este cuento y también recomiendo el que no lee y quiere empezar a leer, Sacheri es una muy buena opción precisamente por eso. Bueno, Rodrigo, eh, había que hacer, eh, lo que había que hacer era identificar la noticia, ¿sí? que sí. se podía extraer al final del cuento. ¿Cuál sería para vos la noticia? Eh, para mí sería eh, la, la sorpresiva muerte a Chavaliamo. La sorpresiva muerte. Sí. O sea, el accidente, digamos. El accidente, sí. Bien, contale también brevemente a Juan, ya que está, más allá que obviamente lo sí. va a leer, pero para que entren un poco en, quizá puede entrar en el debate, brevemente el cuento. ¿De qué trata? Ah, trata que, que, ¿cómo se llama? Que a Chaval era un, un chico de, bueno, de la secundaria, que lo mandaron, que bueno, que los chicos de quinta segunda lo mandaron a tajar una vez, y ¿cómo se llama? Y, y no tuvo un buen rendimiento porque le hicieron bastante goles, digamos. Ajá. O sea, como que un partido de, del colegio de gimnasia, ponele. Claro, sí, entre sí. dos cursos, claro. digamos. Entre dos cursos claro. era. Ah, ah, quinto primera con quinto segunda. Ah, claro. ah el amigo, y, a, y a, ¿cómo era? se llamaba el chico? A Chaval, que es el, el personaje principal ah. del cuento. Eh, sí, le hicieron muchos goles. ¿Y después? Sí. Después, bueno, ¿cómo se llama? Eh, quedó, ¿cómo se llama este? Mm. ¿Cachito era profe o cómo era? No sé a quién te referís, pero... No, después atajó otro, otro en el arco, digamos. Bien, digamos que fue reemplazado, está bien, perfecto. Sí, sí, fue reemplazado. Ahí, el equipo fue de ahí, mejor, el, digamos. Sí, funcionó mejor. El, el, ahí estaba el, el problema, equipo. en el arco. Sí. Perfecto. Evidentemente claro. el amigo de Chaval era un problema, sí. sí. <risa> perfecto. Eh, sí, seguí, Rodrigo. Después, ¿cómo se llama? Eh, Chaval... A Chaval, digo, eh, sí. le hizo una propuesta a los quinto, a quinto segundo para jugar un partido. Sí, en realidad no era Chaval, creo. No lo sí. recuerdo exactamente cómo era, pero o no O sea, fue como, que, sí. como que a su propio equipo le, le, como que le, le dijo de jugar la revancha o al otro equipo le dijo de jugar la revancha. No, en realidad no fue a Chaval, sino uno de los compañeros Sí. A la chaval atajó ese partido y no atajó nunca más en el equipo. Ah. Y uno de los pibes armó el partido definitivo, digamos, entre esos dos cursos. Claro. ¿Ok? Eh, sí. Bien. Eh, organizaron este último partido y pasó que el equipo en el que había atajado el chaval se había quedado sin este arquero que lo había reemplazado. Sí. ¿Claro? Sí. Bien, por lo tanto, eh, a falta de jugadores lo volvieron a llamar eh, a Chaval. ¿Sí? Para que ataje nuevamente en el último partido decisivo, que era obviamente el partido en el que se definía el honor de los dos cursos. Eh, bien, ¿y ahí qué pasó, Rodrigo? ¿Qué pasó en ese partido? ¿Y cómo se llama? Él, es, él como ya, estaba en Cañuela en ese momento, cuando lo llaman. Sí. Hacía, ¿cómo se llama? Porque después de jugar el partido ese, lo, los médicos le decían que tenía que salir a correr. Solamente, y, no, y no estaba, ¿cómo se llama? Preparado para, no estaba él preparado para jugar partidos y todo eso, digamos. Bien, ok. ¿Pero qué pasó por, específicamente en ah, el partido? Ah, bueno. Voy al partido entonces, profe. Vamos, vamos más al grano, sí. Después ah, lo bueno. que los, los lea Juan de nuevo, pero ah, está vamos bien, al grano. Bien. ¿Y cómo se llama? Fueron al partido y bueno. ¿Y fue uno de los compañeros a la casa de él? Sí. ¿Muy bien ahí, profe? Sí. No, no sé, a ver qué pasó en el partido. Vamos al partido, ya estamos en la ah, revancha, bueno. estamos entrados, empezó a jugar. Entrar. Bueno, los... El partido pasó de una, una manera diferente a lo que pasó la otra vez. A Chaval era como un monumento en el arco y los jugadores estaba muy nervioso entre sí, pero se veían que a Chaval estaba muy seguro en el arco. 
Bien, ok. El arquero que había sido un desastre, un desastre claro, ahora sí. era, era Neuer, más o menos, digamos. Sí. O sea, no, empezó nada, el aburrido. partido empezó el partido y es como que a Chaval empezó a atajar todo. O, o sí, lo... Primero, todo. Va a ser... Mano a... Sí. Claro, empezó a atajar todo. Eh, va a ser importante que lo escriban bien, se dice a Chaval, ¿sí? Claro. Tiene acento en la segunda, de hecho lleva tilde escrita, con acento en la segunda A. ¿sí? No es a Chaval, sino a Chaval. Eh... Bien, ¿y cómo sale el partido? A Chaval se ataja todo y ¿qué pasa? Sí, el partido sale 1 a 0, ganan lo de quinto o segunda. Claro, que era el equipo de A Chaval. Sí. ¿Verdad? Lo recontra, matan a pelotazo a Chaval. Lo mataron a pelotazo. Sí. Y la única que tuvo el equipo de él hizo el gol y ganó el partido. ¿Bien? Sí. Hasta ahí parece todo normal, más allá del cambio de, 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 de rendimiento sorpresivo de, de A Chaval. Pero ¿cuál es el final? ¿Cómo termina? Ya que está, se lo vamos a contar, ¿no? Igualmente lo va a leer, pero sí. le vamos a spoilear, como se dice ahora. Bien, ¿cómo termina? Después, que, que bueno, terminó el partido. Sí, claro. Eh, eh, los compañeros le, le dicen a Chaval que, va, que venga con él a, a una pizzería. Sí. A tomar algo. A, a claro, comer como, y, bueno, a, como que a había el partido para festejar. Sí. O sea, ponele, en el primer partido como que se enojaron con a Chaval. Sí. sí. Y, en el, y en el segundo, cuando él se ataja todo, eh, le dice, vení, vamos como una pizza ahora, porque sos como... Claro, para festejar el tributo. Claro. Exacto. Bien. Perfecto. ¿Y qué pasa, Rodrigo? A Chaval no bueno. va a comer y después... ¿De sí, qué se enteran después, los amigos? Vamos a ir directamente al, al cierre. Sí, los amigos que, bueno, se juntan con las chicas también del mismo curso. Claro. Eh, y le dicen a los compañeros que a Chaval había muerto a las 3 de, a las 3 de la mañana viendo, viniendo él para, para el partido, digamos. Claro. O sea, lo que le cuentan a los compañeros es que a Chaval nunca había llegado al al partido. O sea, que yendo al partido se accidentó en la ruta y falleció. Sí. ¿Sí? Los amigos decían todo al revés, que el amigo decía que era al revés, que fue el choque después. Claro, claro que, que, fue después que se fue el... que chocó. Sí. Claro, porque le, le dijo, no, no, será volviendo a Cañuelas después de jugar el partido. Le dice, no, no, nunca llegó acá, estaba viniendo, le dice. No, porque la hermana lo llama a, la, a las amigas. Que tuvo claro, un para contarle todo. Exacto. Claro. Bien, por lo tanto, ¿cuál es la conclusión que llegamos? Sí, básicamente. Que, que a Chávez era un fantasma. O sea, va, que era un fantasma. Exactamente. Y... Bien, bien. Exactamente. Es un ángel, digamos. Que el que atajó era un fantasma. Un fantasma. O por lo menos un pibe que estaba, este, que se había muerto. Sí, ese sí. es el, el cierre que está, acabamos de, de spoilear. Bien, igual sería la noticia. ¿Cómo contaríamos estos hechos nosotros? Sabiendo todo esto, incluido sí. el final. Mm. Increíble. No, para el título sería... Mm, no sé cómo sería el título. Mm. No, no, es no difícil, importa. porque ¿cómo, cómo, cómo explicás no, eso? O sea, estaban jugando un partido con, con alguien que no estaba. ¿Cómo, cómo explicás vos como periodista eso? Muy difícil. Eh... No sé. Exacto, es, es complicado. O sea, no, por ejemplo, si nosotros decimos un fantasma atajó en un partido, que no queda demasiado. <risa> claro. <risa> vale. Muy difícil, medio... por ahí, porque le vas a hacer una entrevista a uno y decir, y, y no, pues atajó mano a mano, me sacó esto, me sacó lo otro, pero flaco, murió a las tres en una ruta. ¿Qué viste? O a él solo no, en realidad todos los que estaban ahí. No quedaría demasiado, este, que es algo que siempre nos cuesta cuando trabajamos este cuento, no quedaría demasiado lógico que el medio titule un fantasma atajó en un partido. ¿Sí? Sí. Arquero fantasma. Eh, claro. Eh, parte de la noticia es el accidente de tránsito. ¿sí? Un hombre murió en un accidente de tránsito, pero lo que lo hace más noticioso todavía es lo que pasó después, que este pibe supuestamente eh, atajó eh, en el partido. No podemos decir un fantasma atajó, ¿sí? ya partamos la base que es una, una noticia un poco paranormal, que quizás salga en un suplemento no del todo serio, eh, creo que crónica o popular, no recuerdo en este momento, 
tenía un segmento para este tipo de cosas. ¿sí? Vecinos dicen que vieron un ovni. Sí, sí, eh, Crónica era, pero... Crónica era, no, no me acuerdo si popular sí. también, puede ser los, los dos, no, no me acuerdo. Eh, tenía como un, un suplemento de cuatro páginas en su diario para este tipo de eh, noticias. Bien, y no podemos afirmar que el fantasma jugó como periodista, o sea, como periodista no podemos afirmar esto. Claro. Eh, y entonces, ¿cómo lo contamos esto mismo? ¿Cómo fue el accidente? O sea, nada más se dice que chocó en la ruta, no, no aclara cómo fue. Eh, claro, que venía en su auto, y, o en la camioneta, no recuerdo, creo que en la camioneta era, y chocó. Sí, la camioneta del tío era. ¿A, la, a las 3 de la tarde pasó? O la... No, 3 de la, la mañana. mañana. 3 de la mañana. Ah, a las 3 de la tarde era el partido. ¿Y no, y no dice dónde chocó? No, eso no. Eh, no. En la ruta, en la ruta. No, la... Pero no importa, el, el tema, el eje central es eh, cómo contamos esto de que el fantasma jugó Sí, profe, pero hay algo que no entiendo. El, eh, o sí. sea, él chocó a las 3 de la madrugada, ¿no? Sí. ¿Y el partido a qué hora se jugó? A las 3. Y no recuerdo si era la, a las 3 de la tarde, ¿era? Sí, o sí, a la, sí. A la, supongamos a las 10 de la mañana, no, no sé. Ah, o, o sea, que murió, eh, murió... Ah, murió después. No, murió no, antes no, del partido, antes, sería. Antes murió. Claro, por eso... Un es día que antes que murió. Sí. Ah. sí, horas antes del partido. Horas antes, antes, sí. Él estaba yendo al partido y se accidentó. Sí. Yendo al partido, no volviendo del partido. Sí. Claro. Bien, y lo que tenemos que decir acá, insisto, no podemos decir, para tener un poco de seriedad, ¿no? Un fantasma jugó un partido de fútbol, pero en todo caso, en este tipo de noticias eh, un poco paranormales, eh, sí podemos decir que un grupo de amigos asegura que jugó con un fantasma. ¿Sí? Ah. Insisto, no podemos decir un fantasma jugó, eh, y si ponemos solamente lo del accidente estaríamos eh, contando en la mitad de la historia, digamos, eh, sino que un grupo de amigos, o un grupo de jóvenes, o compañeros de escuela, dicen, aseguran, tal cosa. ¿Se entiende? Sí. sí. ¿Sí? Y así bueno. es más o menos como tenemos que enfocar eh, esta noticia. Algo parecido, bueno, no, no, claramente no es parecido, pero eh, lo hablamos la clase pasada con la versión de Neymar que decía que el, eh, un futbolista lo eh, que había cometido un acto de racismo, un rival, y por eso él se enojó. Sí. ¿Sí? Y lo que nosotros hablamos en, en esa clase es que Neymar asegura que el jugador lo insultó. No podemos decir que el jugador lo insultó porque no, no sabemos, a menos que lo veamos con con una cámara, por ejemplo, ¿sí? que a veces se detecta leyendo labios y demás, eh, no podemos afirmar que el jugador lo insultó. Es la versión de Neymar, por lo tanto nosotros lo que contamos es que Neymar asegura, denuncia, dice que tal jugador lo denunció. ¿Sí? Y acá sería... Claro, algo porque no podemos decir si, si pasó o no, porque no estuvimos. Es lo que dicen, lo que está contando. Exacto. Bueno, puedes poner que eh, Neymar dijo, porque, bueno, vos no lo viste o, o no lo escuchaste. Sí, no lo viste, no lo escuchaste, y además es la palabra, en este caso, es la palabra de él contra la del rival, si el rival dice que no. Distinto es, obviamente, si el rival dice sí, lo insulté. Eh, por supuesto, pero en este caso es la versión de uno contra la versión de otro, ¿sí? y como no tenemos otra prueba más que la palabra, eh, no podemos afirmarlo. Sí, acá obviamente tampoco podemos decir un fantasma jugó porque como que no, sería, no quedaría del todo serio. Pero sí que un grupo de amigos, de compañeros, asegura haber jugado con un fantasma. ¿Sí? O con un amigo que ya había fallecido, no sé. Eso, esa parte la ven ustedes como, como quieran. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Bien, el, la noticia o mejor dicho, la crónica sobre esta noticia que yo acabo de decir, eh, la van a escribir para la clase que viene. ¿Sí? Va a quedar como tarea. ¿Está bien? Bien. Bien, van a escribir eh, una crónica cerrada, entre cuatro y seis líneas. Esto después también se lo pasamos a los chicos, ¿no? Sí, sí, sí. 
insisto, es sobre el cuento de Achaval. Y contado de la manera en la que lo estamos diciendo ahora. Céntrense, no en contarme todo el cuento, sino en contarme esta noticia de que jugó el fantasma, o mejor dicho, eh, que los, el grupo de amigos asegura haber jugado con un fantasma, o con un amigo de ellos que había muerto horas antes. ¿Sí? Y después vean qué información van a agregar. Por ejemplo, eh, que se accidentó en la camioneta, viniendo eh, de tal lugar. ¿Sí? Eh, por ejemplo, no sé si dice exacta la edad, pero sí hay una edad más o menos aproximada, porque es un chico que, se, que había terminado recientemente la secundaria, entonces más o menos sabemos, eh, si bien no dice exactamente, podemos meter que tiene 18, 17 años más o menos por ahí. ¿Sí? Claro. Eh, y bueno, algún otro dato, siempre que sea más o menos, que ustedes quieran agregar que no esté en el cuento, que sea más o menos lógico. Claro. ¿Okay? Eh, bien, y si, eh, sobre la misma noticia, crónica cerrada, 4 a 6 líneas, y una crónica abierta de 8 líneas. ¿Sí? Sobre la misma noticia, traten, insisto, de diferenciar bien. Eh, cuando hacen crónica cerrada y crónica abierta. ¿Sí? La crónica abierta no es una crónica cerrada con dos o tres datos más. Tiene otra estructura, está escrita de otra manera. La idea es ir llevando al lector hacia, hacia la noticia. ¿Sí? Eh, bien. ¿Se entendió lo que tienen que hacer? Sí. Sí, profe. Bien. Perfecto. Eh, vamos a ver ahora algunos algunas cuestiones que tienen que ver con lo que se denominan elementos de edición. Primero que nada, esta noticia, ¿sí? que es de la semana pasada, pero que como no tuvimos clases la, la guardé, y que es un, un ejemplo digamos de lo que no tenemos que hacer como periodistas. Eh, bueno, ¿qué le pasó exactamente a Falabella? Sabrán que Falabella anunció que se iba del país. Sí. ¿sí? Eh, o por lo menos, no sé si con todos los negocios, eh, pero sí con algunos de sus, de, sus, eh, de sus sedes acá en Argentina. Y acá aclara esta noticia. O sea, el título dice qué le pasó exactamente a Falabella. Es decir, que uno supone, leyendo el título, que al leer la noticia uno va a entender perfectamente por qué se fue del país. ¿Sí? Sin embargo, en el primer párrafo aclara muy pocas personas están en condiciones de responder este interrogante y yo no soy una de ellas, dice la persona que escribe. ¿Sí? Es decir, anuncia que va a contar qué pasó, que va a explicar perfectamente qué pasó, por qué se va del país, pero después aclara que en realidad no está en condiciones de hacerlo. ¿Sí? Eh, entonces, lo que ya después de esa aclaración encima, lo que uno, uno ya sabe que lo que va a venir es eh, un poco de conjeturas, posibilidades, ¿Sí? lo que pudo haber pasado, ¿sí? hipótesis sobre por qué se fue, pero no específicamente por qué. ¿sí? Si yo quiero saber qué le pasó exactamente a Falabella, sobre todo con el exactamente que venden acá, tengo que hablar con gente de Falabella, ¿sí? que me expliquen por qué se fue del país, y después en todo caso quizás los, los motivos no parezcan del todo válidos, pero lo dijeron ellos. ¿sí? Pero decir anunciar que voy a explicar qué le pasó exactamente y después poner, eh, aclarar que uno no está en condiciones de responder esa pregunta, eh, ya te da la pauta de que todo lo que viene abajo es chamullo. ¿sí? Y nunca está bien, por supuesto, chamullar, pero que encima aclares que lo que va a venir va a ser chamullo, eh, lo hace mucho peor. ¿Se entiende por dónde viene esto? Sí. Bien, eh, perfecto. Bueno, era una noticia que no, o una forma en realidad que había visto, y siempre repasamos alguna, alguna que otra perlita. Lo que vamos a ver hoy eh, son lo que se denominan elementos de edición. ¿sí? No lo vamos a trabajar tanto en la escritura, quizá en algún momento eh, lo hagamos, pero no, no ahora y no lo vamos a trabajar tanto en profundidad. Pero tiene que ver con eh, los distintos elementos que forman parte de un texto, además del cuerpo, que es lo que venimos trabajando. Y acá tenemos una noticia, como verán tiene una foto, y tiene diferentes elementos que tienen un nombre. 
¿sí? Eh, por ejemplo, esto que dice detienen a un policía por el asesinato de una joven en La Rioja, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Esta partecita que está en negro. Un título, ¿no sería? Exacto, claro, tal cual. Esto es el título, obviamente todo el mundo lo sabe. No sé si sabrán qué será esto. Compete eh, no, de... no, profe, sí. ¿Cómo? Copete no, o sí. Bien, copete. Eh, y esto que está acá arriba, que dice giro en la investigación, que es una pequeña, un, algo que agrega, eh, se escribe arriba del título, se llama volanta. De todas maneras, acá está eh, mejor especificado. ¿Sí? Tenemos título. Obviamente acá todas las noticias tienen título. ¿Sí? Eh, lo que está acá arriba, que agrega algo, tiene, en muchos casos se pone en contexto la noticia, se llama volanta. ¿sí? Y esto que está acá se llama copete o bajada. Históricamente se le decía copete y la bajada era otra cosa, hoy medio que son casi sinónimos, e incluso... Eh, se usa más la palabra bajada que copete. Creo que los profesores en general te leen decir título y bajada más que título y, y copete. ¿Sí? <coughs> Son distintos eh, elementos, hay algunos más que ahora vamos a ver, pero lo que, una de las cuestiones que tienen que tener en claro es que no, no hay un manual exacto de cómo escribirlos, en muchos casos dependen de, del medio, ¿sí? dependen del estilo de cada medio, vamos a ver algunos ejemplos. Eh, no fue una pregunta. Sí, sí. ¿La volanta siempre va con un color diferente en la, en la parte no, de esa? No, no, no. No, esto, bueno, es una de las cosas, también depende del medio. Ah, ah quería averiguar. Sí, en este caso, en, en algunos otros, por ejemplo, eh, quizá hay una palabra en negrita y después eh, en color normal, digamos. Ah. ¿Sí? Eh, sí. Suele ir con un estilo distinto, eh, pero no necesariamente en color. En, en otros ah. está todo en mayúscula. ¿Sí? Eh, depende, insisto, de, de cada medio. Sí, es importante, si bien no hay una cuestión bien definida a la hora de hacerlo, eh, tienen algunas características en común eh, en cada medio. Una es que, por ejemplo, siempre se van complementando los datos que doy en el título con los que doy en el copete y con los que doy en la volanta. ¿sí? Y siempre se evita repetir palabras ya vamos a ver algunos casos, entre título, copete y volanta. Y obviamente no, hay, no repetir datos. ¿sí? Eh, se van como complementando y cada uno va aportando algo más. ¿sí? El título, históricamente en todos los medios, salvo algunos casos que vamos a ver después, eh, en el título siempre va el qué, ¿sí? y quizá algún otro dato, en este caso por ejemplo, eh, se le agrega el dónde, para ubicarlo en, en, en contexto. ¿Sí? Eh, pero el título acá claramente tiene el qué de esta noticia y en la mayoría, vamos a ver que tiene el, el qué, ¿sí? detienen a un policía por el asesinato de una joven en la Rioja. La volanta en este caso es algo como un aviso de lo que pasó, que es un giro en la investigación por la muerte. En otros ponen el, por ejemplo, un partido de fútbol, pueden poner el día y el horario en el que se juega. ¿Sí? o por qué, eh, por qué competencia, de qué competencia se trata, por ejemplo. Se ¿Sí? puede ubicar en contexto, insisto, depende de cada medio. Y el copete, eh, en este caso amplía, fíjense, acá era un policía, ¿sí? fíjense cómo en el copete no ponen de nuevo, el policía es primo de la víctima, directamente ponen es primo de la víctima, ¿sí? porque de acuerdo al título ya sabemos que hablamos de un policía. ¿Sí? No ponen, el policía se recibió hace dos semanas. Ponemos, se recibió hace dos semanas. ¿Sí? Amplía información que ya va adelantando eh, en el título. ¿Sí? Estos son los más importantes. Todas las noticias tienen título, absolutamente todas. Incluso las, las notas de opinión. ¿Sí? Que en algunos casos eh, suelen tener solamente título. Eh, y vamos a ver que en algunos casos... En, depende del medio, hay muchas noticias con copete o bajada y hay otras con volanta y también obviamente puede haber alguna con las dos ¿sí? 
No sé si anotaron esto, igualmente, bueno, en algún momento lo, lo verán. Eh, bueno, igualmente puedo subir también las fotos a Classroom, así ya las, las tienen. Bueno, esto que está acá abajo, ¿sí? abajo de la foto, se llama epígrafe. ¿Sí? Acá vemos la imagen. Y bueno, hay distintas eh, consideraciones. La volanta, me olvidé de decir, en general es, es algo cortito, ¿sí? como para poner un poco en contexto. Nunca, nunca suele ser largo. Y algo que me olvidé del copete, es que en algunos medios, no, no en todos, o en algunos se le da más importancia, es, eh, bueno, en el título también, tratar de utilizar todo el ancho, esto por una cuestión más bien estética, ¿sí? todo el ancho disponible de la página. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá no me quede, detienen un policía por él, ¿sí? me sobre medio renglón, y siga acá. En algunos medios se le da, se le presta más atención también a eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Tratar de ocupar, que el texto ocupe todo el ancho de la página. Y acá lo claro. mismo, fíjense cómo los renglones se hacen bastante amplios. La idea no es que termine acá, él la mató, sino que se estire hasta el final del renglón y así con todos los renglones, <coughs> con todas la, las líneas de la bajada. De hecho, el epígrafe, si uno lo ve, fíjese que también ocupa todo el ancho de la foto prácticamente, incluida en este caso la firma del, del fotógrafo. O mejor dicho, más que la firma, el, el crédito. Bien, lo que se... En algunos casos en que no se conoce demasiado quién es la persona, es importante que en el epígrafe esté. Acá dice la mamá de la víctima, por ejemplo. ¿Sí? Eh, y bueno, aclara que ayer, durante la marcha para reclamar justicia. No necesariamente en el epígrafe hay que describir lo que se ve en la foto, porque la persona ya lo está viendo. ¿Sí? Eh, no es necesario poner la mamá llora, porque más o menos se está viendo. Eh, y bueno, sí se podría poner, en caso de que este, por ejemplo, sea, sepamos quién es, y se va, no sé, el hermano, eh, el hermano consuela a la madre, ¿sí? Como para agregar algo. Pero no necesariamente eh, es necesario describir lo que se ve en la foto, porque el lector eh, lo está viendo, ¿sí? Muchas veces se identifica a quién está en la foto. Eh, si hay tres personas, por ejemplo, se pone, no sé, Luciano Castro, Gonzalo Heredia ahí, Mariano Martínez, este, entran en la, en la gala, por ejemplo. ¿Sí? Como para ubicar quién, quién está en la foto. Este, ¿Alguna duda hasta acá? No. No, no. No, profe. Bien, perfecto. Perfecto. Por supuesto que también cambia. Eh, si es una foto vieja, a veces no hay foto del momento y se pone foto de archivo con una foto eh, nueva. No sé, por ejemplo, eh, Del Potro gana una medalla en los Juegos Olímpicos y llega al país. No es lo mismo tener una foto de Del Potro llegando al país que una foto de él jugando. ¿Sí? Va a cambiar obviamente el epígrafe en relación a la, a la foto. Eh, este es otro elemento, ¿sí? que está, es como... Fíjense, son unos, unas líneas sueltas y más grandes en la mitad del... ¿Se ven ahí? Sí. No importa tanto lo que dice. Eh, se llama destacado esto. ¿Sí? Como un, unas pequeñas líneas en una letra más grande eh, de que están precisamente... Eh, aparecen ahí en el medio del texto, digamos. <coughs> ¿Sí? Destacado. Es esto. En este caso es crónica, fíjense como crónica tiene título y tiene volanta, pero en general en crónica en los últimos tiempos no sale eh, no, no salen con copete o bajada las, las noticias. ¿Sí? Suelen tener esto. El destacado suele repetirse, acá quizá no se ve, pero suele repetirse algo que está en el texto. ¿Sí? Esto es el cuerpo. No sé. ¿Sí? No sé si se ve ahí, calculo que... Sí, sí, se, pero, sí, ¿no? se ve, profe. No. Sí, se, ahí se ve, por lo menos que se vea que es lo mismo. Lo mismo. Sí. ¿Sí? Esto es el cuerpo y este es el destacado. Fíjese que lo que hace es poner exactamente lo mismo, remarca algo importante. Por supuesto que lo que está en el destacado no se pone en el copete, no se pone en el título tampoco, sino que es algo, es, digamos, algo también importante que no quedó, eh, que no fue puesto antes. ¿Sí? Acá está el otro destacado y si vemos... 
más o menos por acá, también está en el texto. Quiere decir que el destacado repite algo que está en el texto. ¿Sí? El destacado sirve para decir, esta parte está en el texto, prestemos atención a esto. En este caso pone una frase. En general el destacado suele estar en, en el texto. Acá también hay un otro ejemplo de destacado, pero en la web. ¿Sí? Fíjense cómo es un pequeño recuadrito. Acá no, no lo puse, pero había texto arriba y hay texto abajo. Y lo que remarca es esta frase que también está en el... Eh, la frase del destacado está acá en el, en el cuerpo, digamos. ¿Sí? También hay otro estilo que acá me parece que no lo tengo. Que suele ser, a ver si está por acá, sí, acá, esto, ¿sí? que esto no forma parte del cuerpo principal, sino que es algo aparte, y se llama recuadro. ¿Sí? Por ejemplo, eh, se, suele, se suele poner, por ejemplo, hay una lesión de un jugador de fútbol, y acá pongo una noticia relacionada en el recuadro, pero que no tiene que ver con eso. ¿Sí? Acá, por ejemplo, eh, declaraciones de Miguel Ángel Russo, todo este texto. ¿Sí? Y acá en el recuadrito, cómo formaría el equipo eh, para el próximo partido. ¿Sí? Está relacionado porque tiene que ver con Boca, pero no tiene que ver con la noticia, o no necesariamente tiene que ver, a veces puede tener alguna relación, pero no es necesario. Eh, no, tiene, no necesariamente tiene que ver con esto, que es el cuerpo principal. ¿Sí? Bien, y lo último antes que este se corte, eh, bueno, mejor lo, lo cortamos y, y retomamos, ¿sí? salgamos y, y volvemos a entrar. Dale, profe. Dale.